কত ভাবে যে পটাচ্ছে হ্যাঁ কিভাবে কিভাবে পটাচ্ছে আমি অবশ্যই বলবো বাট ইয়াস এক্সাক্টলি হাই আসসালামু আলাইকুম এভরি ওয়ান একদমই আমি চলে এসছি উইথ মাই শো পড়ছি আন দা মাইক এবং শুনছি হলো ক্যাপিটাল এফ এম নারি ফোর পয়েন্ট এইট আর আছে ঠিক রাত এগারোটা পর্যন্ত ডেফিনেটলি এর মধ্যে অনেক কথা হবে অনেক গান হবে তোমাদের পছন্দের পছন্দের গানগুলো আমি প্লে করব আমিও কিছু গান আজকে শুনতে শুনতে আসছিলাম সব কোয়ার্স আমি ওই সেই গানগুলো প্লে করবো বাট এবার আমি বলি যে কি পটানোর কথা বলছি আমি আমার মাস্কটা খোলার জন্য কতজনে যে কতভাবে বলছে আপু তোমার মুখটা একটু দেখি আপু তোমার সুন্দর ফেসটা একটু দেখি আপু মাস্কটা একটু খুলবা প্লিজ আপু একটু দেখি না তোমার হাসিটা আরে বা কিন্তু কোনো লাভ নাই বিকজ আমি মাস্কটা খুলছি না কংগ্রেচুলেশনস কোনো লাভ হয়নি এই যে এত কষ্ট করে এই যে কমেন্টগুলো করলাম এগুলোর বদলে যদি এটা লিখতা যে আপু কেমন আছে বা তুমি কেমন আছো সেটা যদি আমাকে জানাতো তাহলে আরও বেটার হতো এনিওয়েজ তোমাদেরকে এখন বলে দিচ্ছি যে আমি চলে এসছি এবং হলো তোমরা এখন আমাকে লাইভে দেখতে পাচ্ছ এবং আমার সঙ্গে জয়েন করে ফেলতে পারো রাইট সো আমার সঙ্গে জয়েন করার জন্য যে যে নিয়ম আছে সেগুলো আগে বলে দিই নেই বিকজ তোমরা যদি জয়েন করতেই না পারো তাহলে আমি কী নিয়ে কথা বলবো কার সঙ্গে কথা বলবো রাইট সো ফার্স্ট অফ অল যে ব্যাপারটি রয়েছে সেটা হলো তোমরা আমাকে টেক্সট করতে পারো আমাকে টেক্সট করার জন্য যে নিয়মটি রয়েছে তা হলো তোমাদের মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে সেখানে টাইপ করবে সি এফ এম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার নাম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার লোকেশন তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার যা যা কথা আছে সেটি লিখবে লিখে পাঠিয়ে দাও টু এই নম্বরে আর একটা যে ব্যাপার আছে এখন যেহেতু আমাকে লাইভে দেখা যাচ্ছে সো কোথায় আমাকে লাইভে দেখতে পাচ্ছ সেই ব্যাপারটিও তোমাদেরকে একটু ক্লিয়ারলি বলে ফেলি সেটা হলো ফেসবুক ডট কাম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আবার বলে দিচ্ছি ফেসবুক ফেসবুক ডট কাম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম ওকে সো অনেকে আসলে তোমরা বুঝতে পারো না দাঁচা একদম এখন থেকে চিন্তা করছে আরও আস্তে আস্তে বলবো সো দ্যাট তোমরা যেন বুঝতে পারো আর আই হোপ এখন তোমরা বুঝে গেছো আর যারা যারা বোঝো না তাদেরকে বলছি একটু ওয়েট করো একটু পরে আবার আমি নিয়মটা বলে দিব টেক্সট করানোর নিয়মটা এবং আমার সঙ্গে লাইভে জয়েন করে তোমরা কমেন্ট মানে কমেন্টের মাধ্যমে জয়েন করে কীভাবে তোমাদের কথাগুলো আমাকে জানাতে পারো সেই ব্যাপারটি আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো তো এনিওয়েজ এনিওয়েজ এখন যেটা করব সেটা হলো আমি একটু দেখব যে কারা কারা আমার সঙ্গে জয়েন করে ফেলেছে বাট তার আগে আমি একটু দেখে নিচ্ছি বাহ ওকে অনেকে জয়েন করে ফেলছে বাট হলো আমাদের এই একটু মেবি প্রবলেম হচ্ছে দেখতে এখন ঠিক আছে ফ্যান্টাস্টিক থ্যাংক ইউ ওকে এম ডি হাসান লিখেছে আপু কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছে ইয়াসিন লিখেছে মাস্কটা না পড়লেই কি হয় না না হয় না একদমই হয় না ব্যাপারটা ওকে আমাকে সাদমান রহমান সাজিদ লিখেছে আসসালামু আলাইকুম সাদা খরগোশ হাই পড়ছে আপু আয় রে তোমার এই কমেন্ট আমি পড়তে 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 শেষ হয়ে গেছে ভাই তোমার কি এই কমেন্ট ছাড়া কোনো কমেন্ট নাই প্লিজ অন্য কোনো কমেন্ট করো না সাদমান তোমার নামটা শুনলেই না আমার কেমন জানি মনে হয় যে এই কমেন্টটাই তুমি করবো অন্য কোনো একটা কমেন্ট করে দেখা দাও যে না তুমি অন্য কমেন্টও করতে পারো ওকে এম ডি গোলাম সারোয়ার আমাকে লিখেছেন হাই আপু হ্যালো মোস্তা না মোতাসিম মোতাসিম বিল্লা সাইম লিখেছে আপু কেমন আছে আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছি আর এম ডি হাসান লিখেছে আপু চলে আসলাম ভেরি গুড খুবই ভালো করেছে চলে আসছো আর হলো মোহাম্মদ সাব্বির লিখেছে রিপ্লাই আর পাবেন না এটা কাকে লিখেছেন ও বাহ মানে একজন না রিপ্লাই পায় না তার জন্য উনি সবাইকে হলো উৎসাহ দিচ্ছে যে রিপ্লাই আপনারা পাবেন না দ্যাটস ওয়ে আপনারা মেসেজই করেন না আপনারা কমেন্টই করেন না এটা কেমন কথা ভাই রে ভাই কিসের জন্য রে ভাই এত কিসের শত্রু তো তোমার আমার সঙ্গে কেন কেন কি যাই হোক আমি তোমার তোমার রিপ্লাইটা আমি দিয়ে দিয়েছি যে তুমি এখন থেকে আমাকে কমেন্ট করো অবশ্যই আমি কমেন্টটা পড়ে ফেলবো আরেকটা ব্যাপার কি জানো যে তোমরা যখন কমেন্টগুলো করো হ্যাঁ বা টেক্সটগুলো করো তখন হয় কি যে এতগুলো কমেন্ট আর এতগুলো টেক্সট সবগুলো একসাথে একসাথে পড়া যায় না হ্যাঁ হয়তো বা তোমাদের টেক্সটগুলো বা কমেন্টগুলো আমার চোখে পড়ার আগেই হয়তো বা এটা জাস্ট আমি আমার অজান্তে স্কিপ হয়ে যায় এটা আমার অজান্তেই হয়ে যায় 
বাট এটা আমি সবসময় বলি যে আমি যখন এখানে লাইফটা শেষ করে যখন বাসায় যাই তখন যার পরে না আমি এই লাইফটা তো রেকর্ড মানে থেকেই যায় সো সেটা আমি আবার দেখতে থাকি দেখে দেখে তারপর তোমাদের সবার কমেন্টগুলো তখন পড়তে থাকি বিকজ তখন আমার কাছে অফুরন্ত সময় আমি অবশ্যই তখন তোমাদের কমেন্টগুলো পড়তে পারি যদি টেক্সগুলো পড়া হয় না টেক্সগুলো আমি জাস্ট অন ইয়ারে যেগুলো পড়ি সেগুলোই হয় তো যাই হোক ওটার জন্য আর কি আর হয় কি দু ঘন্টার মধ্যে এতগুলো টেক্স এতগুলো কমেন্ট সবগুলো কি পড়া পসিবল বলো আমার চোখের সামনে এখন তোমরা যারা যারা যে কমেন্টটা করছো আমার চোখের সামনে যেগুলো যেগুলো পড়ছে আমি সবগুলো পড়ে নিচ্ছি ঠিক আছে সুমাইয়া আক্তার লিখেছে আচ্ছা তুমি একটা গানের জন্য রিকোয়েস্ট করেছো আমি অবশ্যই ট্রাই করব গানটি প্লে করার জন্য ওকে নামটা পড়ে না আমি মাঝে মাঝে আসলে মানে কি বলবো বুঝতে পারি না বাপের একমাত্র রাজপুত্র আমাকে লিখেছে বা কেমন আছো বাপি আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছে তুমি একটা মাত্র রাজপুত্র কি অবস্থা তোমার বলো তো তোমার বাবা কেমন আছে তোমার মা কেমন আছে তোমাদের তোমার পরিবারের সবাই কেমন আছে সব কিছু আমাকে জানাবা বুঝছো তোমরা শুধুমাত্র আমাকে কেমন আছে বলে না কোথায় জানে গায়েব হয়ে যাও তারপর তোমাদেরকে বলি যে তোমরা কেমন আছো সেটার আর কোনো আনসার পাই না সো তোমরা জাস্ট আমাকে লিখে পাঠাবা যে তোমরা কেমন আছো আর আমাকে লিখেছে সজ্জাত লিখেছে আপু তোমার কথাগুলো অনেক সুন্দর থ্যাংক ইউ ফারহান আহমেদ লিখেছে ঈদ মুবারক আমি তো বলেছি এক মাস পর্যন্ত আমি ঈদের ফিলে থাকি সো ডোন্ট ওয়ারি সরি টরি বলার কিছু নাই আমি ঈদ মুবারক এখনও এই ব্যাপারটা অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছি এবং এখনও যদি কেউ আমাকে সালামি দিতে চায় আমি আমি কিন্তু কোনো কিছু মনেই করি না সুন্দর মতো আমি সালামি নিতে রাজি আছি অ্যান্ড শাওন আমাকে লিখেছে তারপর রেদওয়ান হোসেন লিখেছে এমডি বাঁধন খান লিখেছেন কি লিখেছে দেখি তো আচ্ছা হাই আপু আপনার ফেসটা কি একটা মুহূর্তের জন্য একটু দেখতে পারি জীবন এই মাইক্রোফোনের মধ্যে আমার কপালটা জাস্ট বাড়ি দিয়ে ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করতেছে বাট এটা আসলে পসিবল না আমি বাড়ি দিলে আমার মাথা মানে ভাঙবে না এবং কপালও ফেটে যাবে না দ্য থিং ইস আমি কেন মাস্কটা পরে আছে আমি প্রতিটা সপ্তাহে এসে এসে বলতে বলতে শেষ হয়ে যাই বাট স্টিল আমি আবারও বলে দিচ্ছি মাস্কটা আসলে নিজেদের সবার সেফটির জন্য আসলে পড়া হয় হ্যাঁ আমি আমার সামনে একজন মানুষ বসে থাকেন মামা হাই মামা আমার সামনে একজন মামা বসে থাকেন এই মামাটা কে এটা অবশ্যই আমি তোমাদের সবার সামনে রিভিল করবো বাট এখন করব না যাই হোক যতটুকু সম্ভব আর কি হ্যাঁ মাঝে মাঝে মাস্ক আমি যে সবসময় মাস্ক পরে আসে তা না মাঝে মাঝে মাস্ক ছাড়াও আসি হ্যাঁ ছাড়াও আসি কিন্তু আমি হয়তো বা একদিন দুদিন মাস্ক ছাড়া এসছি বাট এমনিতে হলো মাস্কটা পরেই আসা হয় বিকজ সবার সেফটির জন্য আর এখন যেটা হচ্ছে কি এখন যেহেতু ভাইরাসটা আবার একটু বাড়ছে একটু কমছে বাড়ছে কমছে সো আমাদের একটু সেফ থাকাটা বেটার হ্যাঁ আর আমি একদম অনেক আগে থেকেই বলে আসছি মাস্ক ইজ মাস্ট হ্যাঁ আমি শুধু যদি মুখে মুখেই বলি যে মাস্ক ইজ মাস্ট আর কাজে কর্মে যদি এটার পরিচয়টা না দিই তাহলে খুবই ছেলে খেলা বা ছেলে মানুষই একটা মনে হবে তাই না বলো এটার একদমই দরকার নেই সো আমি যেহেতু একটা কথা বলছি যে মাস্ক ইজ মাস্ট তো মাস্কটা পরেই বলাটা আই গেস বেটার হবে তারপরেও হ্যাঁ মাঝে মাঝে মাস্ক ছাড়া আসি আমি জানি আমি মাঝে মাঝে খুবই অল্প অল্প সময় আছে মাস্ক ছাড়া আসি এটা আসলে ডিপেন্ড করে হয়তো বা ওই ওই আমার সামনে তখন ওভাবে কেউ থাকেন না বা আমি লাইভে জাস্ট একা লাইভ করতে থাকি এবং উনি মাঝে মাঝে আসেন এরকম হতেই পারে তখন আমি মাস্কটা খুলে রাখি একটু বিকজ এটা দুজনের ভালোর জন্য তো যাই হোক আমাকে আর কারা কারা লিখেছে আজ আর স্বাধীন লিখেছে আমি মিস ইউপি হাই কি খবর আজাদ জীবন কেমন চলে বলো মোহাম্মদ সাব্বির লিখেছে গান শোনাও তো আপু আর তো আমি আমি গান অবশ্যই শোনাবো আর হলো আমাকে আচ্ছা কত ভাবে যে আমাকে পটানো ট্রাই করতেছে হ্যাঁ এমডি আমি লিখেছে মাস্কটা একটু খুলো তো সুন্দরী এই এইবার কিন্তু আমার মজা লাগছে এইবার কিন্তু আমি মাস্ক খুলবই না হ্যাঁ দেখি এটা হলো একটা কুইজ থাকবে যাচ্ছে আমি কখন মাস্ক খুলব বলো তো যাই হোক এখন আমরা এসব কুইজ একদমই যাচ্ছি না আমরা এখন যেটা বলছি সেটা হলো কারা কারা আমার সঙ্গে জয়েন করে ফেলেছে আমাকে সাউন প্রামাণিক লিখেছে অনেক বড় একটা কমেন্ট করেছে দ্যাটস ওয়ে না কমেন্টটা কুই যেন চলে গেল সাউন তুমি আরেকটা বার আমাকে একটু কমেন্টটা করো তো হ্যাঁ ওকে আমি পড়ে ফেলবো ডেন্ট বাড়ি সাদমান তোমাকে আমি কমেন্ট করতে বলছি কান্নাকাটি করতে বলি নাই কি 
মানে আজও বেগম অদ্ভুত ওকে আমি বলছি যে ওই কমেন্টটা বাদে তুমি কমেন্ট করো সেই জন্য হলো কান্নাকাটির একটা একটা না বেশ কয়েকটা স্টিকার দিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ আমি জানি তুমি আরও অনেক ভালো ভালো কমেন্ট করতে পারো তুমি কমেন্টটা করে ফেলো কেমন আছো ভালো আছো এইসব এইসব কুশল জিজ্ঞাসাবাদ তো আমরা করতে পারি না কি ওকে যারা যারা সঙ্গে প্লে করবা প্লিজ প্লিজ আপি ওকে এম ডি বাঁধন খান ঠিক আছে এটা কি আছে থাকলে অবশ্যই আমি ট্রাই করব গানটি প্লে করার জন্য যদি আমার আমি যেটা কভার করেছি সেটা যদি থাকে তাহলে সেটা প্লে করে দেব আর যদি আমার আমি যেটা কভার করেছি সেটা যদি না থাকে তাহলে যেটা অরিজিনাল সং ওইটা আমি প্লে করে দেব আর কারা লিখেছে আমাকে আপু সাধমান আচ্ছা বুঝছি তো আমার ফেভারেট সব গানগুলো প্লে করে দেবেন যার না সব গানই পছন্দের তাই একদম একটা দুটোকে ফেভারেট বলাটা খুব একটা বাবা বাবা তোমাদের নামগুলো যা ভালো হাই আপু হাই মিষ্টি ছেলে কি খবর মিষ্টি তেমনই কিউট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আর মোহাম্মদ সাব্বির লিখেছে ব্রেক আপ হয়ে গেছে করেছে সেটা বলো বুঝছো আর হ্যাঁ অবশ্যই তোমার জন্য অবশ্যই একটা স্যাড সং আমি বাকিটা জাস্ট আমি দেখে নিচ্ছি তুমি জাস্ট নামটা বলো কে তোমার মনটা খারাপ করলো বলো তো ফারহান আহমেদ এটা ভালো ছিল আই আমি তো এখনো কুইজ দেই নাই আনসার কেন দিচ্ছ তুমি ওকে রেদওয়ান হোসেন আচ্ছা ইউ মানে মাঝে মাঝে না এরকম হয় জানো মাঝে মাঝে বলতে যখন নাকি আমার কাজ বেশি থাকে লাইক সারাক্ষণ আমার যেমন আজকে আজকে মাস্কটা পরার আরেকটা কারণ আছে কারণ হলো আজকে সারাদিন আমি বাইরে সারাটা দিন আমি বাইরে বাইরে থাকারও কারণ হলো আমি আর আম্মু আমরা হলো আমি অনেক আগের থেকে অনেক আগে একবার বলেছিলাম যে আমি গাছ নিয়ে আসলে মানে গার্ডেনিংয়ের একটা ব্যাপার মাথার মধ্যে ঘুরছিল এবং টুকটাক করে গার্ডেনিং আমরা করি হয়তো বা ওটাকে গার্ডেনিং বলবো না এমনি জাস্ট জাস্ট হলো গাছ লাগানোটা বলতে পারি এটাকে আসলে প্রপার ওয়েতে গার্ডেনিংটা বলা যায় না তো যাই হোক আজকে অনেক দিন পরে আবার আজকে না গত দুদিন থেকেই একটু গাছ কেনার ব্যাপারে একটু আমরা দৌড়াদৌড়ি করছিলাম কোথাও ঠিক মতো না গাছ পাচ্ছি না আমি বুঝলাম না যে বড় বড় গাছ কোথাও পাই না সবখানে যেখানে যে নার্সারিতেই যাচ্ছি সব জায়গায় হলে ছোট 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 গাছগুলো ছোট ছোট গাছগুলি কতদিনে বড় হবে রাইট আর ছোট গাছগুলোকে বড় করতে একটা ঝামেলা ওটার জন্য আজকে সারাদিন আমরা দৌড়াদৌড়ি করেছি তো এরকম যখন নাকি সারাদিন এরকম বাইরে থাকা হয় তখন না এই জিনিসটাই হয় সেটা জাস্ট ঘুমানোর আগে মাস্কটা খুলতে পারি আর এই যে সকালবেলা মাস্কটা পড়ি আর সারাদিন মাস্কটা খুলতে পারি না তো খুবই ভালো একটা আনসার ছিল আমি যদি আজকে এটা কুইজ দিতাম তাহলে তুমি ফার্স্ট হয়ে যেত বুঝছো ওকে ফারহান অ্যান্ড শফিকুল ইসলাম লিখেছে আজকে তিনটা কাশি দিয়েছে তারপর হলো বাপের একমাত্র রাজপুত্র লিখেছে আপি আমি গান শুনতে চাই তোর ভুলে যাওয়া লাগি আমি ভালোবাসিনি আচ্ছা ঠিক আছে আমি ট্রাই করব গানটি যদি থাকে অবশ্যই গানটি প্লে করার আর হলো এম ডি শুকুর আলী লিখেছেন হ্যালো হাই তারপর হলো এম ডি সামাউন সামাউন আমাকে লিখেছেন তারপর হলো নাইম খান লিখেছেন আহারে বেচারা আই নো রাইট অ্যান্ড আর কারা কারা আছে আরও অনেকে লিখেছে রদওয়ান হোসেন লিখেছে ফারহান আহমেদ লিখেছে তারপর আজকে সারা টাইম বেবিদের মতো করে কথা বলবো আচ্ছা ঠিক আছে ডেফিনেটলি আই ট্রাই ওকে বাট তার আগে আমি একটা কাজ করি সেটা হলো আমি একটু দেখে নিচ্ছি যে কারা কারা জয়ন করে ফেলেছে আমার সঙ্গে আর একটা বার সেটা আমি দেখব আমার পেজ থেকে আমি একটু দেখে নেব বা তার আগে একটা গান প্লে করে দিই না অনেকক্ষণ ধরে আসলে কথা বলছি মামা একটা গান প্লে করি থ্যাংক ইউ ওকে একটা গান প্লে করে দিচ্ছি তোমাদের জন্য আর রিলি হোপ তোমাদের সবার কাছে ভালো লাগবে আর সে একটু পরে আর হলো এসে তোমাদের কমেন্টগুলো আবার পড়বো এবং টেক্সটগুলো অবশ্যই পড়বো যাওয়ার আগে মানে যাওয়ার বলতে হলো গানটা প্লে করার আগে আমি একটু তোমাদেরকে আবারও বলে দিচ্ছি আমাকে কিভাবে তোমরা টেক্সট করতে পারো আমাকে টেক্সট করার জন্য যে নিউটি রয়েছে তা হলো তোমাদের মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে সেখানে টাইপ করবে সি এফ এম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার নাম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার লোকেশন তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার যা যা কথা আছে লিখে পাঠিয়ে দাও টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নম্বরে 
আর তোমরা যদি আমাকে কমেন্ট করতে চাও এবং কমেন্টের মাধ্যমে যদি আমার সঙ্গে লাইভে জয়েন করে ফেলতে চাও তাহলে সেটা করতে হবে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট সেখানে গেলে কিন্তু তোমরা আমাকে এখন লাইভে দেখতে পাবে এবং সেই সাথে তোমরা আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে আমার সঙ্গে অ্যাকচুয়ালি জয়েন করে ফেলতে পারবে তো এখন একটা গান আমি প্লে করে তারপর আসছি আর যারা যারা আমাকে লাইভে দেখছো তারা কিন্তু একটু কনফিউজড হয়ে যাবে যেহেতু আমি যখন গানটা প্লে করি তখন আমার কোনো কথা শোনা যাবে না ইনফ্যাক্ট আমাকেও দেখা যাবে না আমি আশেপাশেই থাকি সো গানটা যদি শুনতে চাও যে আমি কোন গান অ্যাকচুয়ালি প্লে করছি সেটার জন্য যেটা করতে হবে যে রেডিওতে তোমাদের সুন্দর মতো নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট এটা টিউন ইন করতে হবে তাছাড়া তোমরা লাইভে কিন্তু গানটা শুনতে পাবো না ওকে সো গানটা শুনে ডেফিনেটলি আমিও তো চলে আসবো তোমরাও চলে আসবো আমি জানি সাথেই থাকো আসছি একটু পরেই
<laughs> okay, yes, exactly. Hi. <laughs> All right, so, Agdumi, Shunshu Holo, Porsham the Mike, Ebung Shunshi Capital of Amnari 4.8, Ebung Amiati, Agdumi T, Kirat, Kata Pajunto, Agata Vujantana. Acha Achamaki Karakara, Likas, Shetami to Degbo, but I to the Kinichi, Amashongi Karakara Jan Kurakal. Okay. এখন তোমাদেরকে একটু বলে নিচ্ছি আমার সঙ্গে তোমরা জয়েন করে ফেলতে পারো এবং আমার সঙ্গে জয়েন করার জন্য আমাকে টেক্সট করার জন্য যে নিয়মটি রয়েছে তা হলো তোমাদের মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে সেখানে টাইপ করবে সিএফএম তারপর একটু স্পেস দিয়ে তোমার নাম তারপর একটু স্পেস দিয়ে তোমার লোকেশন তারপর একটু স্পেস দিয়ে তোমার যা যা কথা আছে লিখে পাঠিয়ে দাও 26969 এই নম্বরে আর তা facebookcom capital fm 948 first time live fantastic hi ki khobor tomar kemon cholche bolo din kal ar md najmul hussain ei je apu tomar book kintu dekha felisi khub আমার কিছু বলার নেই আর রত্না চৌধুরী লিখেছে আসসালামু আলাইকুম রাজনন্দিনী কেমন আছো শরীরটা ভালো মনটা ভালো সব ঠিকঠাক তো একদম আলহামদুলিল্লাহ সব কিছু ঠিকঠাক সব একদম পারফেক্ট চলছে এন্ড আদর আমাকে লিখেছে আদর হোসেন লিখেছে আসসালামু আলাইকুম কি খবর তোমার কেমন আছো তুমি আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম সরি ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছি তোমার কি অবস্থা বলো নাইম খান লিখেছে সরি কেন সরি কে কি কি হইছে কেন সরি বলো তোমাকে এন্ড হুম তোমার ও আচ্ছা আমার ছোট বেলার Crush. It is Jakia Runa Likati Apu. To me, I have a lot of people who are going to be able to do this. So, I have a lot of people who are going to be able to do this. I have a lot of people who are going to be able to do this. I have a lot of people who are going to be able to do this. I have a lot of I mean, cartoon character is a bit crush. I know, but can't help. I mean, I have a cartoon character. In fact, I have a crush. I have a friend who has a crush. It's true. It's true. Shagor, Chilo, has a friend. I have a crush. 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 I so, এতো আমার এতো আর হলো যখনই যে actor কে দেখতাম যেমন Harry Potter রূপরে আমি crush করেছিলাম Harry Potter এর রূপরে হ্যাঁ আমি বলবো না যে সেই actor এর রূপরে আমি Harry Potter character টার রূপরে actually crush করেছিলাম এবং আমার কাছে মনে হতো যে actually উনি এরকম এবং actually উনি এরকম magic পারে এরকম এরকম করতে পারে so yeah right <laughs> okay রত্না আমাকে লিখেছে তারপর হলো আদর লিখেছে wow খুব cute লাগছে তোমাকে আচ্ছা আমাকে আমার আর কিছু বলার নেই এই মানুষটা কে যে নাকি আমার মাস্কটা जस्ट ছিনি নিয়ে গেছে মানুষটা কে আমি একটু দেখতে চাই ওনাকে আবার আমাদের এখানে তো যাই হোক মিজানুর রহমান ভাই বিদ্রোহী কি খবর আপনার বলেন আজ ফোন কল নিবে আচ্ছা আমি ট্রাই করব হ্যাঁ আমি একদমই ট্রাই করব ফোন কল যে ব্যাপারটা আমি আসলে জানি না অ্যাকচুয়ালি নিতে পারবো কিনা বাট আমি ট্রাই করব ওকে আর হলো 
খুব ইচ্ছে তোমার সঙ্গে দেখা করার এম ডি নাজমুল হোসেন লিখেছে অবশ্যই ইনশাল্লাহ দেখা হয়ে যাবে কোনো না কোনো সময়ে কোনো না কোনো কনসার্টে কোনো না কোনো প্রোগ্রামে কোনো না কোনো স্টুডিও কনসার্টে অথবা দেখা যাচ্ছে শ্যুটের সময় রাইট দেখা হয়ে যেতে পারে এমনও হতে পারে আপনার বাড়ির পাশেই আমি শুটিংয়ে গেছি হ্যাঁ অ্যান্ড আলামিন ইসলাম লিখছে গাড ব্লেস ইউ থ্যাংক ইউ আর নূর মোহাম্মদ চিস্তি একটা স্টিকার উনি পাঠিয়েছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আর হলো আমাকে আরও অনেকে লিখেছে থ্যাংক ইউ যারা যারা তোমরা হলো আমাকে কমেন্ট করছো তোমাদের সবাই অনেক অনেক থ্যাংকস বিদ্রোহী লিখেছে আপু আমাকে ভুলে গেছো আমি তোমাকে ভুলতে পারি বিদ্রোহী এটাও কি সম্ভব বলো এটা কি সম্ভব এম ডি নাজমুল হোসেন লিখেছে খুব ইচ্ছে ছিল তোমার তোমাকে কাছে থেকে দেখার আহারে আচ্ছা সামনা সামনে ইনশাল্লাহ ওই যে বললাম অবশ্যই দেখা হয়ে যাবে কোনো না কোনো প্রোগ্রামে কোনো না কোনো কনসার্টে অথবা কোনো না কোনো শুটিংয়ের সময় আর হলো ঢাকায় কি আজকে বৃষ্টি হয়েছে না আমার চোখে পড়ে নেই মানে উত্তরের দিকে হয় নেই এতটুকু বলতে পারি এম ডি তমজিদ হোসেন ওকে অ্যান্ড আরিয়ান সুমো আমাকে লিখেছে আমার কিউ তাপু থ্যাংক ইউ ওকে আর সাদা খরগোশ তুমি আমার থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছ সাদমান না না একদমই না সাদমান একদমই না আমি একদমই দূরে চলে যাচ্ছি না ডেন্ট ভারি আর আমি তোমাদের সবার কমেন্ট পড়ি দেখো আমি দূরে গেলে কি কমেন্ট পড়তাম বলো আর মিস মিসবা মিসবা ওই দিন লিখেছে হ্যাঁ মিষ্টি আপু হ্যালো মিসবা কী অবস্থা তোমার বলো তারপর হলো আরিয়ান সুম আমাকে আবারও লিখেছে আচ্ছা এম ডি নজরুল ইসলাম লিখেছে হ্যারি পটার মুভিটা আসলে অনেক জোস আপু ফেভারিট মুভির মাঝে একটা হ্যাঁ একটা সিকোয়েলগুলো আমার অনেকগুলোই দেখা হয়েছে লাস্ট কয়েকটা মেবি আমার একটা কি দুটো আমার দেখা হয়নি বাট তার আগের সবগুলো আমার দেখা হয়েছে অ্যান্ড ওই যে বললাম ক্রাশ খেয়েছিলাম অ্যান্ড আমার আমি সারাক্ষণ হলো চিন্তা করতাম ওটার জন্য অ্যাকচুয়ালি এখন আমি চশমা পড়ি ওটার ব্যাপারটা না এখন আমার কাজে মানে কাজে লেগেছে আগে হ্যারি পটারের সেই ক্যারেক্টার মধ্যে মানে ক্যারেক্টারটার মধ্যে দেখতাম যে ও একটা এরকম চশমা পড়তো এবং সেই চশমাটা দেখে আমার কাছে মনে হতো যে আমিও চশমা পড়ব তো ওই চশমা পড়ব চশমা পড়ব এই ব্যাপারটা মাথার মধ্যে কাজ করতো এবং তখন ডেফিনেটলি আমার চোখে কোনো সমস্যা ছিল না আমি যেটা করছিলাম বা আমি যেটা করতাম সেটা হলো একদম আমি আমার নানুক অলদ আমাকে বলতেন যে তুমি টিভি এত সামনে থেকে দেখবা না সারাক্ষণ টিভি দেখবা না চোখ নষ্ট হয়ে যাবে বা এটা সেটা সো ওইটা যে একবার বলছে আমি ওটাই মাথার মধ্যে নিয়ে নিয়েছিলাম এবং আমি সারাক্ষণ এরকম কাছের থেকে টিভি দেখতাম যেন আমার চোখের পাওয়ারটা একটু কমে যায় অথবা এরকম কিছু হয় আমি যেন চশমা পড়তে পারি সো তখন আমি একদমই চশমা টশমা কোনো কিছু পড়তে পারি নাই বিকজ তখন কোনো প্রবলেম হয় নাই এত বছর পরে এখন হলো আমি চোখে দূরে কোনো কিছু দেখি না ভাই কাছের থেকে সবাইকে দেখি সো ইয়া রফিকুল ইসলাম লিখেছে আমার বলা নামটা ওদের বলতে মানা করো আমিও তো তোমাকে প্রথমে সাদা খরগোস নাম দিয়েছি ও লে বাবা লে আচ্ছা ঠিক আছে আই সাদমান আচ্ছা আমি আর কি খরগোস আছে এই ব্রাউন কালার খরগোসগুলো কিন্তু আর বেশি কিউট হয় জানো সাদমান ট্রাস্ট মি আমার আমার সাদা খরগোশের থেকে হলো ব্রাউন কালার খরগোশ অনেক বেশি পছন্দ বিকজ ওদের চোখগুলো না ব্ল্যাক হয় সাদা খরগোশের চোখগুলো হলো একটু রেড এর মতো হয় হ্যাঁ ওটার জন্য আমার মাঝে মাঝে একটু ভয় লাগে অ্যান্ড ব্রাউন কালার যে খরগোশগুলো হয় ওগুলো দেখতে অনেক বেশি কিউট হয় চোখগুলো হলো একদম কালো থাকে অনেক বেশি কিউট সো একটা কাজ করো আমি বলি আমাকে একজন হলো ব্রাউন খরগোশ বাবু তোমাকে একদমই ভুলি নাই শত হলো তুমি আমার স্যারের নামে নাম তোমার অঙ্ক স্যারের নামে নাম তোমার ইনফ্যাক্ট তুমি এসছিলাও আমার সঙ্গে দেখা করতে আমি তোমাকে ভুলতে পারি বলো এতটা খারাপ আমি না অ্যাটলিস্ট আর মিউ ইসলাম আমাকে লিখেছে তোমার নিউ সংটা প্লে করো প্লিজ আচ্ছা এক দেখায় গানটি আমি প্লে করে দেব একটু পরে আমার এবং ইমরানের মানে আমার এবং ইমরান ভাইয়ের কিছুদিন আগে একটা গান রিলিজ হয়ে গেছে সো সেটা এখন পর্যন্ত যারা যারা গানটি দেখো নি বা শোনো নি তাদেরকে বলবো তোমরা ইউটিউবে গিয়ে এক দেখায় দিয়ে সার্চ করে সুন্দর মতো গানটা দেখে ফেলতে পারো এবং কেমন লাগলো আমাকে একটু জানাবা হ্যাঁ আর আমাকে কারা কারা লিখেছে সেটা রং আচ্ছা রংহীন রংধনি লিখেছে আপু তুমি কেন মাছটা খুললে কেন তোমাকে সবাই দেখছে আমি চাই না আমার ক্রাশকে কেউ দেখে কোলে বাবা লে আহা লে ওকে থ্যাংক ইউ আরিয়ান সময় লিখেছে পড়েছে ইজ আ শাইনিং স্টার ইন মাই নাইট স্কাই হাউ সুইট থ্যাংক ইউ সো মাচ আরিয়ান 
ওকে আমি একটা কাজ করি হ্যাঁ তোমরা কারা কারা আমাকে টেক্সট করেছো আমি একটু ওটা পড়ে ফেলি বিকজ যারা যারা কষ্ট করে আমাকে টেক্সট করছো সেটাই যদি আমি না পড়ি না তাহলে ব্যাপারটা একটু কেমন লাগে না বলো তোমাদের একটু মন টন খারাপ হবে আমার একটু মন খারাপ হবে তোমাদের মন খারাপ দেখলে আসলে আমার মন খারাপ হবে এটা স্বাভাবিক এবং তারও বেশি মন খারাপ হবে যখন নাকি তার চেয়ে বেশি অ্যাকচুয়ালি মন খারাপ হবে যখন নাকি দেখবো তোমাদের মন খারাপের জন্য তোমরা আমাকে বকাঝকা করছো বুঝছো না সো এটা একদম আমি হতে দিতে পারি না দ্যাটসও আমি একটু পড়ে নিচ্ছি এম ডি বিল্লাল লিখেছে পড়শি আপু তোমার ভয়েসটা খুবই সুন্দর থ্যাংক ইউ সো মাচ বিল্লাল আদিবাজ লিখেছে লিখেছে জান আমি তখন তোমার নাম বা তুমি যেহেতু ফ্রেন্ডস সো আমরা আমার আমার সম্পর্কে আর বেশি কিছু জানারই দরকার নেই ফ্রেন্ডটি তো যথেষ্ট জানার হয়ে গেছে ফ্রেন্ড মানে অনেক কিছু আর অবশ্যই তোমার সঙ্গে আবার ইনশাল্লাহ দেখা হয়ে যাবে সুমন লিখেছে উত্তরা থেকে আচ্ছা তুমি একটা গানের জন্য রিকোয়েস্ট করেছো আমি অবশ্যই ট্রাই করব গানটি প্লে করার জন্য ফজলুর রহমান লিখেছে তারপর সোরাইয়া লিখেছে আমার ক্রাশ হলো তারপর কিছু লিখে নেই বুঝছো আচ্ছা ঠিক আছে আমরা বুঝে নিচ্ছি ব্যাপারটা অ্যান্ড নিপা লিখেছে আমি শুনছি গাজীপুর থেকে তোমাকে আর আচ্ছা তুমি এরকম কিছু আই গ্যাস তুমি লিখতে চেয়েছো কোনো সমস্যা নেই আমি বুঝে নিলাম ব্যাপারটা হ্যাঁ আকাশ আমাকে লিখেছে তা হ্যাঁ ড্যামরা থেকে কেমন আছো আপু আমি আপনার সঙ্গে প্রেম করব আই লাভ ইউ ভেরি গুড দ্যাটস দ্য স্পিরিট এই সাহসটাই হলো দরকার তুমি যখন অ্যাকচুয়ালি তোমার প্রেমিকাকে যখন তুমি প্রপোজ করবো না ঠিক এভাবে বলবো বুঝছো ডেফিনেটলি তখন কাজে লাগবে ট্রাস্ট মি হ্যাঁ আর জুবাইয়ের লিখেছে আপু আচ্ছা আপনার সব গান আমার মুখস্থ থ্যাংক ইউ সো মাছ আমি না মাঝে মাঝে আসলে এই জন্য একটু থেমে যাই বিকজ তোমাদের লেখাগুলো আমি মাঝে মাঝে বুঝতে পারি না কি লিখেছ ওটার জন্য মাঝে মাঝে আমি একটু থেমে যাই যাই হোক জাহিদুল আমাকে লিখেছে আপু কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছি মিস্টার আনলাকি লিখেছে কেন আনলাকি কেন ভাই সাভার থেকে আচ্ছা টুনটুনি প্রেম করতে কি কোনো টিপস ওর ট্রিক্স লাগে না একদম কিছু লাগে না যে তোমাকে ভালোবাসবে তুমি ঠিক যেরকম সে তোমাকে সেভাবেই ভালোবাসবে হ্যাঁ আর সব মানুষের সব কিছু তো ঠিকঠাক থাকে না ডেফিনেটলি তোমার যদি কোনো কিছু তোমার যে লাইফ পার্টনার হবে তার কাছে যদি পছন্দ না হয় সেই মানুষটাই তোমাকে বলে দেবে এবং দুজনের মধ্যে না ডেফিনেটলি দুজন মানুষ যেহেতু এক হয় না সেম হয় না তাদের অনেক কিছুই মিলে না দুজন মানুষের মধ্যে যদি ভালোবাসাটা থাকে তাহলে না তারা আসলে বোঝা পড়ার মাধ্যমে যে সেই জিনিসগুলোর মধ্যে না সমঝোতা একটা করে নেয় যে আচ্ছা ঠিক আছে তোমার এই জিনিসটা ভালো না তুমি একটু এটা ঠিক করো আমার এটা ভালো না আমি এটা ঠিক করি ঠিক আছে এই সমঝোতার মধ্যে না জিনিসটা ঠিক হয়ে যায় বাট ভালোবাসা থাকাটা আসলে ইম্পর্টেন্ট ভালোবাসাটা থাকলে না সব কিছু অনেক ইজি হয়ে যাবে এম ডি কাউসার লিখেছে আপু কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছি আচ্ছা তুমি একটা গানের জন্য রিকোয়েস্ট করেছো আমি অবশ্যই ট্রাই করবো গানটি প্লে করার জন্য আর আমাকে শাখাওয়াত লিখেছে মিনহা মতলব লিখেছে তারপর হলো মোহাম্মদ শুভ লিখেছে ঢাকা থেকে আপু আমার এস এম এস কয়টা এসছে আচ্ছা তোমার এস এম এস এখানে বারোটা এসছে বারোটা এস এম এস এখন পর্যন্ত টোটাল বারোটা এস এম এস আমি পেয়েছি আচ্ছা তোমরা যারা যারা আমাকে এস এম এস করছো আমি কিন্তু প্রত্যেক কের কয়টা এস এম এস তোমরা করেছো সেটা আমি অবশ্যই দেখতে পাচ্ছি যদি আমি তোমাদের নাম্বারগুলি দেখতে পাচ্ছি না তাই যারা যারা বলছে যে আপু আমাকে একটা কল দিন লাভ নাই বলে তোমাদের নাম্বার আমার কাছে নাই এবং এখান থেকে কল করা যাবে না আমার না পুরো মনে হচ্ছে প্রীতম ভাইয়ের একটা গান আছে ওইখানে যেভাবে টয় আপু কথা বলতেছিল না আমার কাছে হঠাৎ করে মনে হল আমি কীভাবে করে কথা বললাম আমি সরি ওকে আমাকে সুরাইয়া লিখেছে ও আচ্ছা তুমি অ্যানিমেল লাভার ওকে সালেন্ট পয়েস আচ্ছা আমি খুব একটা হয়তো বা দেখি না দ্যাটস ওয়াই আমি অনলি সিনচ্যান্ট আমার দেখা হয় আর আগে দেখতাম ছোটোবেলায় দেখতাম অনেক কিছুর অনেকগুলো মুভিরও আমি নাম জানতাম বাট আসলে এখন আর আমি ওভাবে করে দেখার সময়টা পাই না এখন যেটা হয় যে সারাক্ষণ হয়তো বা নাটক দেখি এটা সত্যি কথা আমি নাটক দেখি আমি মুভি দেখি না আমাকে থামায় দেয় হ্যাঁ আর আমি যখন কথা বলতে চাই না তখন আমাকে বলে যে না 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 আরও আধ ঘন্টা একটু কথা বলেন না 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 এই ঘন্টাটা আপনি পার করে দেন হ্যাঁ না 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 এই একটা একটা লিঙ্কেই না সবটা আবার শেষ করে দেন বা 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 আমার কিছু বলার থাকে না মাঝে মাঝে মামা ট্রাস্ট মি বাট এখন কি আমাকে আসলে একটু থামতে হবে কতক্ষণ তিন মিনিটের জন্য থামতে হবে তো তিন মিনিট কথা বলে তারপরে থামি সমস্যা নেই দশ সেকেন্ড আগে থামি ও 
মিনিট আগে থামি জানবো কিছু একটা শুনবো উনি কিছু একটা প্লে করতে যাচ্ছে সেই ব্যাপারগুলো একটু শুনবো শুনে টুনে তারপর আমরা আবার কথা বলা স্টার্ট করবো ঠিক আছে সো কোথাও যা চলবে না কিন্তু আমি কিন্তু আসছি একটু পরে বেশি হলে তিন চার মিনিট জাস্ট এই টিউন্ড
मैं कहा हूँ मैं यहाँ हूँ हाई और राइट सो हाई एकदम ही आर चले ना हमार हेडफोने एकदम ही अल्प शुना जा कथा अपनार हेडफोन समस्या यहाँ ना ये क्षेत्र अपनी मन कर ही ना से शांति से बसटा कमे दिल शांति से जानता उन्नी क्चा कर All right, so yes, तुम्हारे शुन्च चलो पोशी अंदा माई के बंग शुन्च कैपिटल ऑफ़ मेंनाडी फोर पॉइंट आई डी बंग अमी आज ही ठीक रहता है कोटा पोशन तो ये बंग अच्छा रत्ना मैंने अमी कोई टा मात्रो ब्रेक नहीं है मात्रो कोई टा गान अमी प्ले कोडी ये आतु टू को तो हमारे ब्रेक नहीं तो दाव प्लीज तो हम रामी शारक खून जो दिलाए � all right, I'm already on a key comment coach show sad man she the math about it being able to say give us the marble on a key keep your mush at a key ball okay Tamina if the I'm a click at say hey for she up a high if the key I was that I check your sad man kick to thamo better can look at it with this okay took your boots out thamo key which I'm a cable the ball on a canable I'm a keep have a which will can auto can not go to बोलो साधमान, अमी तुम्हारे जोने की कोटते पड़ी, बोलो भैया, बोलो। लोग की भैया मान, चादर कौन है? बोलें, बोलें की हुई से आपने बोलें। हाँ, नाइम आमा के लेके चाहिए आपको क्या मना चाहिए ना भांडू लीलम फिशन भला अच्छी रात में लेके चाहिए तुम ही जे गुला कमेंट देखे लाइक दी बात आहोले बोझा � हाँ क्या हाला आप कोई गला आमी एक तो पानी के तेज़ चलूँ भाई और शाकिया रूना आम के लिए क्या चे अच्छा आ हाले ओ वेट करते अच्छा ये जाको ना वेट करता है ना मैं एक तो मैं चला रही ठीक है अच्छा और आह बाबा ना आम के लिए क्या चे तब पर रात में लिए क्या थैंक्स अपी वेलकम और आर 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 कार्य लिखे चाहे मगे माफिज़ोर रहमान राकीब लिखे चे तापोर हैं ठीक है तो ब्रेक तो नहीं तो हाँ बे आपने वो तो पानी खावन एक तो बोलो अम्म पानी खावो ना माचे माचे इच्छा करे कि बुच्चो जब पानी टके चाबाई चाबाई चुदी खेते पड़ता हम अबोशे पानी तो चाबाई खाओ जाए बॉर्डर फ़ोर टके चाबाई I know this world is so much cruel, but it's okay. It's totally fine. And I'm a show by Yachi. I'm a action. I'm a partial. I'm a pretty good. 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 सीधा चुनी तो मुझे तो छोटे बाबू होते हैं वहाँ पे जिले को मामी छोटे एक तो बाबू अम्म जो छोटे बाबू वहाँ तो जिन्हें मैं छोटे बाबू दिया मतलब को कहता बोली अच्छा आर खारा खारा मीमू आम के लिए कुछ आपु तुम्हारे देशर बारी की शोरियत पूर्ण ना रे आमार देशर बारी होलो बाउन बैडा आर एमडी टाइ ऑफ हुए गल अच्छा ठीक अच्छा अकुन तो क्या ही अकुन तो कुन कुन ब्रेक ही हो बना मैं बोल सुना मैं ब्रेक नहीं बोला मैं बोल सुना मैं ये बार पूछ चुका हूँ क्या नहीं बोल सुना मैं है आमे अकुन तो क्या ब्रेक ही नहीं बोला ताना दो ही घंटा शो हो बे जे अकुनो उन्हीं आचे ना पासे उनका अकु अच्छा माफ़ूस लिखे चे माफ़ूस जो रामन लिखे चे आई पिची तुम्हारे बॉस का तो आमा बॉस तो बाव की ताऊ ओके आमा के रोतना जो थी लिखे चे ना ना न्यो न्यो रख करो ना ना तो मैं एक तो मैं रख कर चीना तुम्हें जान अम्मी आश्चर्य आमर एक तब बैपर आ चीजे अम्मी जोखों मान प्रॉब्लम तो होल तो अकुन जो दे आमा के क्यों थामा है दाजे अकुन थामो अकुन ब्रेक नहीं था भाई ये फ्लोटर मोती जो दे आमा के क्यों थामी है दाए आमी ना तार पड़े मानी आमी नीचे वो एक टू क्या मोन जने आ अच्छा ठीक अच्छे फाइन एक टू ये रखूं ये रखूं मानी एक दिन काते जी 
সো আমাকে যদি আবার বলা হয় যে হ্যাঁ টানা কথা বলো তাহলে দ্যাটস ফাইন ফর এমি বিকজ আমি এক ঘন্টা দু ঘন্টা তিন ঘন্টা চার ঘন্টা পর্যন্ত কথা বলতে পারবো টানা বাট আমাকে মাঝখানে থামিয়ে দেওয়া যাবে না আমার সেই ফ্লোটা যদি থাকে তাহলে ঠিক আছে ফাইন আমি একটার পর একটা তাহলে লিঙ্ক ধরে ধরে আসলে কথা বলতে পারি বিকজ ইন দ্য মিনওয়াল তোমরা আমার সঙ্গে জয়েন করতে থাকো তোমাদের কথাগুলো আমার সঙ্গে বলতে থাকো এবং একটা কথার সাথে সাথে আরেকটা কথা আমাদের বলা হয়ে যায় রাইট কিন্তু মাঝখানে ওই ব্রেকটা নিলেই মনে করে আমার শেষ আমি কথা বলার কোনো ইয়ে খুঁজে পাই না তো আমাকে কি লিখেছে এটা আমাকে লিখেছে হলো ফারহান লিখেছে ডিনার করেছো না রে এখন আমি ডিনার করি নাই করবো একটু পরেই যে শো শেষ করে ইনশাল্লাহ তারপর ডিনার করব। আরিয়ান সুমু লিখেছে আগে কার উপর ক্রাশ খাইনি তুমি আমার ফার্স্ট ক্রাশ ভালো তো তাহলে সারা জীবন আমার কথা তোমার মনে থাকবে বুঝছো নাইম খান লিখেছে আপু আমি ও আপু আমি বলেছি সাদমান হ্যাঁ আমি জানি তো আমি বুঝছি তো আচ্ছা সাদমান কেন কান্নাকাটি করে বলো আমাকে আর মাহফুজুর রহমান রকিব লিখেছে হে আপু তোমার বয়স বারো না পাঁচ বছর হে আমার বয়স পাঁচ বছর আমি তো সিন চ্যানেল মতো এটার জন্য ছোটো বাবুটা আমি ওটার জন্য আর আর আমাকে রত্ন লিখেছে আর অনেকে আমার সঙ্গে জয়েন করে ফেলেছো থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমরা আচ্ছা এম আর ইসলাম নীরব লিখেছে তুমি অনেক কিউ টাপি থ্যাংক ইউ আর হলো আমাকে আর 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 নুসরত নাজিয়া লিখেছে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনি কেমন আছে আলহামদুলিল্লাহ ভীষণ ভালো আছি ফার্স্ট টাইম মেসেজ করলাম পড়বে তো একদম পড়ে ফেলেছি ঠিক আছে অ্যান্ড হ্যাঁ আমি রাখি লিখছে যে পানি চাবাই খাবেন হ্যাঁ পানি চাবাই খাবো বরফ করে তারপর চাবাই 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 খাবো না আমি না এটা একটা জায়গায় আমি শুনেছিলাম বুঝছো আমি শুনি নেই বেসিক্যালি আমাকে এটা কি বলবো গুগলির মতো আর কি আমাকে একজন আস করেছিল যে বলো তো পানি চিবিয়ে খাওয়া যায় কি না কীভাবে চিবিয়ে খাওয়া যায় আমি না বুঝি নেই বলছি যা পানি আবার কীভাবে চিবিয়ে খায় মানুষ আমি এটা তো জানি না পানি তো ঢক 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 করে যাস ওকে ফাইন তারপরে আমাকে উনি জাস্ট বললেন যে না পানিটাকে তুমি ঠান্ডা করলে বরফ হবে সেটাকে বরফটা তো অ্যাকচুয়ালি পানি হ্যাঁ সো ওটাকে তুমি চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে পারবো যে ভাই রে কত বুদ্ধি মানুষের আমার কেন এরকম বুদ্ধি নেই তো যাই হোক এইসব বুদ্ধির ব্যাপার ট্যাপার একটু পরে বললাম এখন আগে একটা ব্যাপার বলে নিচ্ছি যে আমার সঙ্গে তোমরা কিভাবে জয়েন করে ফেলতে পারবে ফার্স্ট অফ অল আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে আমার সঙ্গে জয়েন করার জন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল অফ এম নাইন ফোর এইট সেখানে এসে সুন্দর মতো আমার লাইফটাও তোমরা দেখতে পারবে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম তোমরা আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে আমার সঙ্গে জয়েন করে ফেলতে পারবে এবং আমাকে টেক্সট করার যে নিয়মটা আছে সেটা একটু বলে দিচ্ছি আমাকে টেক্সট করার জন্য তোমরা তোমাদের মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে সেখানে টাইপ করবে সি এফ এম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার নাম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার লোকেশান তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার যা যা কথা আছে লিখে পাঠিয়ে দাও টু এই নাম্বারে আর কারা কারা আছে আমার সঙ্গে আমাকে কারা কারা টেক্সট করেছে আমি একটু দেখে নিচ্ছি আবি বা আমাকে লিখেছে মানি না মানবো না ওই কিউট কলি যা তুমি এত কমেন্ট পড়ো কেন এস এম এস তো পড়োই না আর প্লিজ আমাকে একটা নাম দাও না গো কিউট কলি যা প্লিজ আচ্ছা আমি তোমাকে কিউট কলি যা বলে দেখবো আচ্ছা ঠিক আছে আবি বা তোমাকে আমি কি নাম দেই বলো তো কি নাম দেয় আচ্ছা তোমার ফেভারিট কালার আমাকে বলো হুম তাহলে তোমাকে আমি সেই নামটা দিচ্ছি রাইট আর নয়াও আমাকে লিখেছে হাই মায়াবি রাতে চাঁদের যোছে নয় মন চায় শুধু কথা শুনি আপনার হাউ সুইট আচ্ছা এখন কি চাঁদ উঠেছে জানি না তো আচ্ছা ওকে অ্যান্ড শাহন খান লিখেছেন পড়ছি ইউর বয়েস ইজ সো সুইট থ্যাংক ইউ তোমার পছন্দের একটি গান প্লে করো না আচ্ছা আমি আমার পছন্দের গান 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 ওকে প্লে করে দিচ্ছি একটু পরেই হ্যাঁ একটু পরেই প্লে করছি উর্মি লিখেছে আচ্ছা আপুর মনটা অনেক ভালো থ্যাংক ইউ উর্মি তোমার নামটা পড়লে না আমার মানে খুব আনকমফোর্টেবল লাগছে বিকজ আমার আম্মুর নাম উর্মি তো তাই আমার মনে হচ্ছে আমার আম্মার নাম ধরে আমি ডাকতেছি থ্যাংক ইউ সো মাচ রাখাল লিখেছে যদি এক দেখার কথা বলি হুম তাহলে বিয়ে এই যে দাওয়াত দিলা কবে বিয়ে কোথায় বিয়ে এটাই লিখলাম তো হলো বলো আমাকে সবটা একটু ডিটেলসে পাঠায় দাও আমরা সবাই মিলে চলে যাব ওকে আল আমিন লিখেছে হাই সিনারিটা হাই তোমার নেচার নেচারাল বিউটি 
অনেক ভালো লাগে আচ্ছা থ্যাংক ইউ ক্লাউড নাম্বার নাইন বাই রানাডমস গানটা প্লে করবে স্যার আমি ট্রাই করব গানটা প্লে করার জন্য ঠিক আছে আর আমাকে হলো আবদায় আবদায় রাব্বি লিখেছে আপু তোমার কথা আপু তোমার কথা আর কিছু আসে নেই ভালো লাগে নাকি খারাপ লাগে এটাও তো বুঝলাম না তুমি আরেকটা আবার লিখো হ্যাঁ রিশাদ হাসান লিখেছে গুলচান থেকে অসাধারণ কিছু সময় উপহার দেওয়ার জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যাবে না কিন্তু একদমই যাচ্ছি না ঠিক এগারোটা পর্যন্ত তো একদমই যাচ্ছি না আর এগারোটার পরে তো একটু যেতে হবে তারপর না হয় ইনশাল্লাহ নেক্সট এপিসোডে আবার চলে আসবো হ্যাঁ আর আবিবা আমাকে আবার লিখেছে রিশাদ হাসান আমাকে আবারও লিখেছে নিপা আমাকে লিখেছে সোলাইমান লিখেছে হাই আপি হাই সোলাইমান আর নোয়েল আমাকে লিখেছে তারপর জাহিদ আছে আমার সঙ্গে সাদমান কি অবস্থা তোমার এই এই ফোন নাম্বার দিয়ে কোনো লাভ হবে না সাদমান আমরা এখান থেকে তোমাকে কল করতে পারবো না এক্সট্রিমলি সরি ফর দ্যাট অ্যান্ড নেহা আমাকে লিখেছে হাই সিস হ্যালো নেহা ওয়ার্স টেক্স করলাম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাম ভীষণ ভালো আছি তোমার কি অবস্থা জাহিদুল আছেন আমার সঙ্গে তারপর হলো হাসান লিখেছেন মানিকগঞ্জ থেকে রিনি আছেন আমার সঙ্গে তারপর হলো সিয়াম আছেন আমার সঙ্গে তারপর ত্রিহাল আমার সঙ্গে সুরাইয়া ত্রিহাল আছেন আমার সঙ্গে আর হলো আমাকে আরও কারাকারে লিখেছে বিল্লাল আছেন আমার সঙ্গে সুমন আছে আমার সঙ্গে ফজল রহমান আছেন এই থ্যাংক ইউ উনি নতুন আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আর আমাকে আরও আরও জুবাইর আমাকে লিখেছে তারপর জাহিদুল লিখেছেন তারপর আরও অনেকে আমাকে তোমরা ট্যাক্স করেছো থ্যাংক ইউ সো মাচ আর যা যা এখন পর্যন্ত জানো না যে কীভাবে ট্যাক্সটা করতে হবে তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি আমাকে ট্যাক্স করার জন্য যে নিয়মটি রয়েছে তা হলো তোমাদের মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে সেখানে টাইপ করবে সি এফ এম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার নাম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার লোকেশন তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার যা যা কথা আছে সেটি লিখে পাঠিয়ে দাও টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নম্বরে নোমান আমাকে লিখেছে লাভ ইউ আপু খুব সুন্দর লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে আর এম আর ইসলাম নীরব লিখেছে আপু আমি গাজীপুর থেকে বলছি হাই আমরা কিছুদিন আগেও তো গাজীপুরে গেছি গাজীপুরে কয়েকটা রিজোর্ট আছে এত সুন্দর সুন্দর আমার ভাইয়া অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে বলছিল যেমন ভাইয়া এই জন্য আমরা এটা নিয়ে চিন্তা করছিলাম যে যাবো এর মধ্যে ইনশাল্লাহ হয়তো বাবার যাব আমরা আমরা বলতে কি যে আমাদের দুদিন পরপরে একটা মানে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার ব্যাপারটা মানে করতেই হবে সেটা হলো আমার ফ্যামিলি আমার ফ্যামিলি বলতে আমি আম্মু ভাইয়া আব্বু কোথাও যায় না অ্যাকচুয়ালি আর মামা মামি আমার নানু সো আমরা সবাই মিলে একটু ঘুরতে যান ভাইয়ার ফ্রেন্ডরাও যায় সামটাইমস মামার ফ্রেন্ডরা যায় সামটাইমস মামার ফ্রেন্ডরা যায় না সো এভাবে হলো আমাদের ঘুরতে যাওয়া হয় সো এইবার যখন আমরা ঘুরতে গেলাম তখন আমার ভাইয়া আসলে গাজীপুরে কিছু রিজোর্টের কথা বলছিল যে অনেক সুন্দর সো যাই হোক আমাকে আরও সুন্দর সুন্দর কিছু জায়গার নাম বলবা তো অ্যান্ড অবশ্যই গাজীপুর অবশ্যই আমার যাওয়া হয় এবং আর সুন্দর সুন্দর যদি কোনো রিসোর্ট করে থাকে যে আমরা সবাই একসাথে যেতে পারি এরকম রিসোর্টগুলো থাকতে পারে বা এরকম সুন্দর জায়গা থাকতে পারে হ্যাঁ এরকম যদি জায়গা থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু তোমরা আমাকে জানাবা শুধুমাত্র গাজীপুর বলে কথা নেই তোমাদের যে কোনো জায়গার কথা বলবা বিকজ স্পেশালি আমি আমার আম্মু আমার ভাইয়া আর আমার মামা আমার মামিও বাদ যাবে না অ্যাকচুয়ালি এ আমরা কজন ঘুরতে প্রচণ্ড পছন্দ করি প্রচণ্ড আমরা দুদিন পরপরই শুধু একজন আরেকজনকে ফোন করে বলি যে চল আমরা ঘুরতে যাই অ্যান্ড যখনই ঘুরতে যাওয়া হয় আমাদের একসাথেই যাওয়া হয় তো এমন না যে এই কয়েকদিন আগে গেলাম আবার যাবো না এরকম না কারণ আমাদের সারাক্ষণই মাথার মধ্যে খালি ঘুরতে থাকে আচ্ছা চলো মামা চলো আমরা ঘুরতে যাই বা আম্মু বলে যে চল আমরা ঘুরতে যাই এই একটা ব্যাপার থাকে সো আমাকে একটু তোমরা জানাবা যে কোন জায়গাগুলোতে আসলে আমরা সবাই মিলে ঘুরতে যেতে পারি হুম তোমাদের গ্রামের সাইডও ডেফিনেটলি হতে পারে বিকজ আমি গ্রাম অনেক পছন্দ করি আর আমাকে আর কার কার লিখেছে আমাকে মোপতাসিম ফয়াদ ফয়াদ আমাকে লিখেছে আই লাভ ইউ আপু আই লাভ ইউ টু মাই ডিয়ার ব্রাদার তানভীর তালুকদার লিখেছে সো সুইট তোমার মনে হয় পার্পল কালারটা অনেক বেশি পছন্দ না আমার অনেক ভালো লাগে আমার না ফেভারিট কালারগুলো না ইদানিং খুব চেঞ্জ হচ্ছে আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন আমার ফেভারিট কালার কি আমি এখন কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি বিকজ প্রত্যেকটা কালারই আমার কাছে পছন্দ যদিও সাদাটা একটু বেশি পছন্দ আর 
আর কি বলবো সাদাটা ডেফিনেটলি পছন্দ আর অন্যান্য যে কালারগুলো আছে লাইক সাদার সাথে সাথে পার্পল আছে এখন রেড বলতে পারি ব্লু নাইম খান লিখেছে আপনার বার্থডে কবে আমার বার্থডে হলো জুলাইয়ের ত্রিশ তারিখ থার্টিথ জুলাই অ্যান্ড হলো হ্যাঁ একটু একটু চিন্তা ভাবনা করা দরকার আপনাদের আমার বার্থডে আসছে আপনার মাথায় এইভাবে করে নাড়ালা হবেন একটু চিন্তা ভাবনা করবেন আমি আপনাদেরকে বলে দিব আমাকে সারপ্রাইজ দেওয়ার কথা হ্যাঁ কিন্তু আমি এমন একটা ভাব করব যে আমি কিছু জানি না না সিরিয়াসলি হ্যাঁ আমাকে হলো সারপ্রাইজ দেবেন আপনারা সবাই মিলে আমি আসব আমি আপনাদেরকে বলে দেবো যে দেখেন এভাবে এভাবে আমাকে সারপ্রাইজ দেবেন হ্যাঁ তো আমি এরকম অনিয়ার রুমে ঢুকবো আপনারা সবাই মিলে বলবো হে হ্যাপি বার্থডে আর আমি এমন একটা ভাব করবো আল্লাহ আমি তো কিছুই জানি না বুঝছেন তো এটা নিয়ে টেনশন করেন রিয়াকশান নিয়ে কোনো টেনশনই করবে না আপনার খালি আপনাদের দায়িত্ব খালি সারপ্রাইজটা দেয়ার বাকিটা আমি দেখে নিব আর হলো আমাকে আর কারা কার লিখেছে আমাকে সোহাগ লিখেছে তারপর হলো সোহাগ মেয়ে লিখেছে আপু বাচ্চাদের বয়সে কথা বলেন আর কত বাচ্চাদের বয়সে কথা বলবো আল্লাহ ওকে হ্যাঁ সাদ্দাম ট্রাস্ট মি আমি না এই জিনিসটা না সব সময় সবাইকে বলি আমার বার্থডের আগে সবাই বলতে আমার ফ্রেন্ডদেরকে বলি কিন্তু কোনো কাজ হয় না জানো আমার ফ্রেন্ডদেরকে আমি অনেকবার বলছি যে দোস্ত তোর একটা কাজ করবি আমার বার্থডে তোরা তো আমার বার্থডে অলস ভুলে যাস আমি তার আগে তোদেরকে মনে করাই দিব তোরা হলো আমাকে সারপ্রাইজ দিবি আমি তোদেরকে মনেই করাই দিব দয়া করে আমাকে সারপ্রাইজ দিস কোনো লাভ হয় নেই আমার ফ্রেন্ডরা তবু ভুলে যায় আমি আগের দিন পর্যন্ত তাদেরকে বলে দিস দোস্ত কালকে কিন্তু আমার বার্থডে তবুও তারা ভুলে গেছে ভুলে গিয়ে তারপর বিকালবার দোস্ত সরি তোমার আজকে বার্থডে হ্যাপি বার্থডে দোস্ত এইটাই হয় এটাই হয় ওটার জন্য আমি সবাইকে বলে বলে দিই দেখো আমার কিন্তু বার্থডে একটা উইশ করবো আমাকে সারপ্রাইজ দিবা অ্যান্ড আজকে কার বার্থডে রাহাত হাসান আলামিন হ্যাপি বার্থডে রাহাত তোমার জন্য অনেক অনেক দোয়া রইল তুমি খুব ভালো থাকো খুব সুস্থ থাকো খুব সুন্দর থাকো তোমার ভালোবাসা তোমার পছন্দের তোমার কাছের প্রত্যেকটা মানুষকে নিয়ে তুমি ভালো থাকো এম ডি নাজমুল হোসেন লিখেছে তারপর হলো আরিয়ান লিখেছে রাহাত লিখেছে ধন্যবাদ আপু হাউ সুইট ওকে আমি একটা কাজ করি না এখন একটু তোমাদের জন্য একটা গান প্লে করে দিই বিকজ অনেকক্ষণ ধরে কোনো গান প্লে করছি না তোমাদের জন্য গানটা প্লে করি এবং আসছি একটু পরে সে সাথেই থাকু রাইট
Yes, exactly. Agdhami, I'm Choleshi. Abha Roh Choleshi. With my show, Porshi on the mic. Ebang Shuncholo Capital FM, Nadi 4.8. Ami, actually, off-year, bolbo na. On-year, yag juna wak dek chilo. Ebang off-year, yag juna wak dek chilo. Ebang off-year, yag juna wak dek chilo. Ebang off-year, yag juna wak dek chilo. Ebang she, manushol, aamar shabtheke, shabtheke bolbo ki. Mani, aamar jatho jun friend ra chhe. She friend der muthi shabtheke, uh, कुछ पुची एक टा फ्रेंड है कुबे कुछ पुची एक टा फ्रेंड कुबे स्वीट एक टा फ्रेंड एंड ये आमी और नाम पढ़ एक टू एको ने बोलते मैंने एक टू पढ़े बोल ची बट और बैपर आमी एक टू बोली नहीं आह और शॉंग अमार फ्रेंडशिप ऑलमोस्ट हो बे चार बच्चों में तो चार बच्चों चार पांच बच्चों में तो और शॉंग � बिपोत बिपोत बोल बोना जे आमार ओनेक देखा गया चे जे आमी ओनेक डिप्रेशन चले गये थे समटाइम्स ओनेक प्रॉब्लम में मुद्दे आ ची एंड उइ मानुष टा शॉप्स में हो लामा के बोल से दोस्त देख आमी तो किची नहीं इट्स ओके तू ही माथा ठंडा कर ऐसे ऐसे इट्स ओके इगली कांडीश ना ओरो ओनेक किचु आ चे because all life around problem kula ma shangge share kurta aami aama life around problem kula shangge share kurta ebong aane ke aashale oke humba bole chene jara jara tumra aamaar aagir station e aamaa ke jara jara shunhe chho ba shunta taar definitely ee naamta te pori chito aamaar shangge shab shamae aakta humba thakto ebong khub sweet aakta humba jeta na ui ee manush ta actually aami oke humba daktam tika chhe एवं आमी एक टू आगे को बोलते सलाम जो दोस्त आमादे शे दिन गुला ओके आमी एक टू आगे बोलते सलाम जा अच्छा अखुन के तो के क्यों घास टास दे माने आम्र आगे शोर मुद्दे आमिज़ डे बोलता मुके जे तू बीची कथा बोल बिना तो के किन्तु घास दी बोना तो के खेड़ दी बोना बा भातर मार दी बोना हैं माने गोरु दर के जे खावा गुले दाह हैं वो कॉलेज एक गुले बोलता हूँ जे ये ये जिनिश कुला तो किन दाह हो बना था पर कोरबने हाथे किन्तु नहीं तो के बिक्री करें दिपो एक बार ये जिनिश कुला ऑलवेज वो बाल हो तो कोरबने प्रत्येक कोरबने रागे और साथ है हमारे एक औथटे ही होते बंग जाजा हमारे कौन दामे बिक्री कर रहा होगा शे दाम टा पूछने तो तुम्हारा बोले दी था एंड अल्टीमेटली ओके बिक्री कोट तब ना तो सो शे अपूर्व वो आमा के जस्ट मैसेज कोट चिलो आज जी अपूर्व वो तुम्हारा ऑनी के चेनो जा जा चेनो ना तादेक क्यों बोल ची जे अपूर्व वो होलो वन ऑफ माय बेस्ट बॉडीज पाल की बोल वापस उन डाउन्स बैपर गुलाशलो वो जाने ये बंगो शंके शेयर करता हूँ मैं एक होनो देखा गया थे जे प्राय शोमो ये जोखरों अनेक बेशी मोंटोन खराब हो जाए मास मनी में जाते टा गर्म हो जाए बाकी कोन एक टा प्रॉब्लम है पूरी शारा दिन बार शारा बच्चों और कोन खुश खबर था कि ना जे अम दोस्त ही कोई सो वो ठीक है बुझे दोस्त की हुई से बॉल की लाख बे बॉल सो ही सच अ सच अ नाइस पर्सन माशाल्लाह एंड आमी ऐसा फ्रेंड लोगे बोल बुझे आमी खूब लाखी और मतलब जोन फ्रेंड पे खूबी लाखी जे और मतलब जोन फ्रेंड आमल लाइफ है अच्छे बाय आमी एक जोन फ्रेंड के पे ची एंड जस्ट आमी आरेक जोन नाम बोल बु आमार नामिशांगे मिल रखे हैं एक जन मानुष आच्छे वो हलो अफ्रीन और और कथा हमें बोल वो और खुला एक ता स्वीट क्यूरी पाई एंड अमें अफ्रीन का ओनिक मिस करी समटाइम्स ओनिक ओनिक मिस करा है तो जाइ होक आज का ओनिक दिन पौरे जिह तमा शो सुनचे अपुर वो प्लीज दोस्ते अमार छोटा सुनिश ना है � तो ये आपातो तो अखुनो शुनिश ना पढ़े शुनिश। आमी लाइफ ते के चले जार पढ़े ताय पढ़े शुनिश ते अमर शोटा बर। आर अखुन जस्ट तमादे के बोलचे जो ऑलरेडी तुमरा ओने के अमर शंगे जान कोडे फेलचो। थैंक यू सो मच जार जार अमर शंगे जान कोडे चो। जार जार अखुनो जान कोडो नी तादेर के बोलचे क्योंकि जाने के आमा के ये खाने कमेंट टक कोड़े चाहिए तो ये टा आमी फास्ट पोर्ट दे पड़ची 
ওকে আমাকে সাইফুদ জামান ইয়াসিন লিখেছে হাও আর ইউ আই ফ্রম ঢাকা আমি ইউর বিগ ফ্যান থ্যাংক ইউ আই লাভ ইউ সো মাচ ইউর সো বিউটিফুল অ্যান্ড সো সুইট থ্যাংক ইউ সো মাচ ইট ফিল আই মিনস আ লাট টু মি অ্যান্ড আমি একটু তোমাদেরকে বলছি যে আমার সঙ্গে তোমরা কীভাবে জয়েন করবে আমার সঙ্গে জয়েন করার জন্য না তোমাদের জাস্ট একটা জিনিস যেটা লাইভে জয়েন যদি করতে চাও তাহলে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট সেখানে এসে আমার সঙ্গে জয়েন করে ফেলতে পারো কমেন্টের মাধ্যমে আর তাছাড়া তোমরা যেটা করতে পারো সেটা হলো আমাকে ডেফিনেটলি এস এম এস করতে পারো আমাকে এস এম এস করার জন্য যে নিউটি রয়েছে তাহলে তোমাদের মোবাইলের মেসেজ আপনি গিয়ে সেখানে টাইপ করবে সি এফ এম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার নাম তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার লোকেশান তারপর একটি স্পেস দিয়ে তোমার যা যা কথা আছে লিখে পাঠিয়ে দাও টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নম্বরে তানভীর তালুকদার লিখেছে আপু জিও নো অ্যাবাউট বি ঠি এস ওর আচ্ছা ওয়েট আমি কমেন্ট আই গ্যাস হারিয়ে ফেললাম দাঁড়ো কমেন্ট আমি একটু খুঁজে বের করে নিই আচ্ছা আচ্ছা ডু নো অ্যাবাউট বিটিএস আর আমি কি আর্মি না কি মানে আর্মি হলো বিটিএসে যারা ফ্যান তাদেরকে অ্যাকচুয়ালি আর্মি বলা হয় সো আমি কি আর্মি না কি ডেফিনেটলি এটা বুঝতে পেরেছো আমি যে বিটিএসের ফ্যান হ্যাঁ আর যদি বেশি কিছু জানতে হয় তাহলে ডেফিনেটলি তাদের মধ্যে কার বেশি ফ্যান যদি বলতে হয় তাহলে আমি বলবো যে তাই ইয়াং এর অনেক বড় একজন ফ্যান আই জাস্ট লাভ হিম আ লাইট হি সো কিউট আর কিছু বলবো না আমি জাস্ট কত কত কয়েকদিন আগে আমি আমার ভাইয়াকে জাস্ট ছবি পাঠাচ্ছিলাম তোমরা যারা যারা বিটিএসের ফ্যান তোমরা খুব ভালো করে চেনো সো আমি জাস্ট ছবি পাঠাচ্ছিলাম যে ভাইয়া ছেলেটা কেমন দেখো তো কিউট না ভাই বলে তুমিও শুরু করছো সো আমার এটা তো কখনোই খারাপ লাগা বা একটু আনকমফোর্টেবল লাগার কোনো কিছু মনে হয় না বিকেজ হলো যে বা আমরা যে যে কেউই যে কারোর ফ্যান হতেই পারে ইটস নাট আ বিগ ডিও ওকে অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট আমি অনেকের ফ্যান আমি ওয়াই এম অ্যাম আই জাস্ট টাকিং অ্যাবাউট কে পপ আর্টিস্ট ওনলি আমি যদি বাংলাদেশের কথা বলি আমি বাংলাদেশেরই অনেকের ফ্যান আমি যেমন নাটকে যাদেরকে পছন্দ করি যেমন হলো নিশো ভাই আর অনেক বড় একজন ফ্যান আমি বিকজ আমি নাটক অনেক দেখি দ্যাটস ওয়াই নিশো ভাই আর অনেক বড় একজন ফ্যান আমি যৌবনের অনেক বড় একজন ফ্যান আমার আমি হলো অপূর্ব ভাই আর অনেক বড় একজন ফ্যান অ্যান্ড রিসেন্টলি পলাশের অনেক বড় একজন ফ্যান হয়ে গেছি বিকজ পলাশ মিশু সাব্বির ওনারা ভীষণ 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 ভালো অ্যাক্টিং করেন এটা এখানে আসলে কোনো ধরনের ডাউট হবে না আনডাউটেডলি দে আর ভেরি গুড অ্যাক্টার্স অ্যান্ড আমি তাদের অনেক বড় একজন ফ্যান অ্যাট দ্য সেম টাইম যদি মেয়েদের কথা বলি তানজিন তিশা আছে মেহ জাবিন আপু তিশা আপু আছে মেহ জাবিন আপু আছে তারপর এখন তাসনিয়া ফারিন আরেকজন আছেন ওনারও অনেক বড় একজন ফ্যান শি ইজ সো 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 বিউটিফুল অ্যাট দ্য সেম টাইম শি ইজ সো ট্যালেন্টেড উনি এত ভালো গান গান আই ডিডেন্ট নো বাউট এট আমি রিসেন্টলি আই জাস্ট কেম টু নো যে উনি খুব সুন্দর গান গাইছিলেন হ্যাঁ উনি একটা লাইভে আই ক্যাস ফেসবুক লাইভে না বা একটা রেকর্ড মেবি উনি করেছিলেন যাই হোক কিছু একটা হবে সেখানে উনি গান গাচ্ছিলেন অ্যান্ড আমি লিটারেলি তখন ওনার অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে ওনার ভয়েসেরও ফ্যান হয়ে গেছি সো অনেক আছে অনেক আছে আমি তাদের প্রত্যেকের আসলে অনেক বড় ফ্যান যারা যারা ভালো কাজ করে প্রত্যেকের ফ্যান আমি আসলে কাজটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি যদিও হলে তাই আঙের কথাটা বাদ দিলাম হ্যাঁ ওর এমনি তো আমি ফ্যান ইজ সো কিউট অ্যাকচুয়ালি ওখানে আবার কিছু বলার নাই অ্যান্ড আপু এই যে লাইক জান মালিক সং গানের ব্যাপার যদি বলি হ্যাঁ আমি ভালো গানের ফ্যান হ্যাঁ রাদার দ্যান দ্যাট সিঙ্গার আই উড আর ডেফিনেটলি গান সেই যে আমি হলো সেই মানুষটার থেকে আমি সেই গান যে গাচ্ছি মানে যে গানটা গাচ্ছে সেই গানের ফান গানটা যদি আমার পছন্দ হয় তাহলে ডেফিনেটলি আমি সেই সিঙ্গারের কথাও অবশ্যই বলি এবং কম্পোজারের কথা বলি আমি সবার কথাই বলি আসলে গান আমি আমি গান শুনতে অনেক বেশি পছন্দ করি আমি সারাক্ষণ হলো হেডফোন কানে নিয়ে জাস্ট গান শুনতে থাকি অ্যান্ড কবিতা আবৃত্তি অনেক বেশি পছন্দ করি ট্রাস্ট মি আমার আমি যে পরিমাণে কবিতা আবৃত্তি শুনি এটা আই গ্যাস কেউ এইভাবে শোনে না ঠিক আছে একবার দুবার শোনা হয় বাট আমি যেভাবে শুনি এইভাবে আমি হেডফোন কানে লাগিয়ে দিয়ে এমনও আছে সারাদিন আমি কবিতা আবৃত্তি শুনছি সো আমার ব্যাপার যদি আস করো না যে আমার কোনটা কি পছন্দ তোমরা জাস্ট নিজেও কনফিউজ হব আমিও কনফিউজ হয়ে যাবো বিকজ আমি প্রত্যেকটা এক একটা সময় আসলে এক একটা ব্যাপার আমার বেশি ভালো লাগে 
ওটার জন্য আমি কখনো ওটা বলতে পারবো না যে একদম এটাই পছন্দ ওটাই পছন্দ সেটাই পছন্দ আই ক্যানট জাস্ট সেই দ্যাট অনলি আচ্ছা যাই হোক আমাকে আরও অনেকে তোমরা লিখেছো থ্যাংক ইউ সো মাচ পলাশ ভাই আমাদের অনেক প্রিয় আই নো রাইট আমি পলাশ পলাশ ভাইয়ের যে নাটকটা দেখছিলাম রিসেন্টলি আমি যে নাটকটা আমি আর আম্মু যে নাটকটা দেখে আসলে ওনার ফ্যান হয়েছে সেটা হলো ব্যাচলার পয়েন্ট অ্যান্ড এই নাটকটা দেখার পরে ভাই আমি কান্নাকাটি করেছি হ্যাঁ আমি কান্নাকাটি করেছি কিছু বলার নাই আমি কান্নাকাটি করেছি অ্যান্ড সেখানে আসলে শুধুমাত্র পলাশ ভাইয়ের কথা বললে ভুল হবে মিশু মিশু ভাইয়ার কথাও আমি বলবো যারা যারা আসলে ওখানে অ্যাক্টিং করেছেন প্রত্যেকে এই আমার কাছে মনে হচ্ছে যে খুব খুবই খুবই সুন্দর খুবই সুন্দর একটা ইয়ে নাটক আর আচ্ছা সুরাইয়া নাহলি নাহলি আমাকে লিখে টেক্সট পড়নি তাই আব্বুর মোবাইল চুরি করে কমেন্ট করছে ফ্যান্টাস্টিক আমি প্রাউড অফ ইউ এটাই তো চাই ওকে খুবই ভালো আর আমি এই জন্য তোমার কমেন্টটা পড়ে ফেলেছি আমাকে আর কারা লিখেছে আমাকে লিখেছে হলো রংহীন রংধনু অ্যাডভান্স হ্যাপি বার্থডে পোষি আপু এই হাসিটা সারা জীবন অটুট থাকুক হাউ সুইট থ্যাংক ইউ সো মাচ আর অ্যাডভান্স কেন আমি তো ইনশাল্লাহ অবশ্যই বেঁচে থাকলে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে আমার দেখা বলতে হলে অবশ্যই আমি শোতে আসবো ইনশাল্লাহ আমার বার্থডের আগে পরে অথবা বার্থডে বার্থডে যে দিন সেদিন হ্যাঁ সো দেখা হয়ে যাবে এবং তখন অবশ্যই আমি জানি তোমরা আমাকে উইশ করবা একটু মনে করে দিলাম হ্যাঁ তার আগে তোমাদেরকে মনে করে দিব ডোন্ট ভেরি আমি তোমাদেরকে মনে করে দিব স্পেশালি যে আমার সামনে যেই মানুষটা বসে আছেন এই মামাকে মনে করে দেবো বিকজ আমি প্রেরিশোর জন্য ভুলে যাবে দেখেন আমি যখন শোতে আসবো হ্যাঁ আমি একটু সবাইকে সাক্ষী রেখে আপনাকে মনে করে দিচ্ছি হ্যাঁ আপনারা এমন একটা বিহেভ করবেন যে আপনাদের মনে নাই কিন্তু আমি যখন অনিয়ার রুমে ঢুকব তখন আপনারা হলো আমাকে সারপ্রাইজ দেবেন হেই হ্যাপি বার্থডে বুঝছেন না হ্যাঁ এটা যেন মনে থাকে প্লিজ অ্যান্ড আমি মেঘবাল লিখেছে ওই স্যার আমার কমেন্ট তো পড়ই না না আমি এই যে কমেন্ট তো তোমার পরে ফেলেছি একদমই রাগারাগি প্লিজ করতে নাই হুম মন খারাপও করতে নেই এম ডি নাজমুল হোসেন লিখেছে আমাদের কিশোরগঞ্জ আচ্ছা কি মিঠাইম না দাঁড়া আমি একটু বুঝে নিই আমাদের কিশোরগঞ্জ নিকলি অস্টোগ্রাম আচ্ছা অস্টোগ্রাম এটা বুঝলাম মিঠা মইন মিঠা মইন হাওড়ে আসার জন্য দাওয়াজ রইল ঘোরার জন্য পারফেক্ট জায়গা এটা জানো হয়তো আচ্ছা আমি আমার এটা হলো আমার দ্যাট ওয়াজ মাই ব্যাড যে আমি আসলে এই ব্যাপারটা জানতাম না আমি আজকে জানলাম এত সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে আসলে আমাদের বাংলাদেশে কয়টা জায়গার নাম আমি জানবো বলো বাট এই যে এখন আমাকে বললাম এখন আমি যেটা করব কি আমার শোটা শেষ করার সাথে সাথে আমি এটা সার্চ করব সার্চ করে এর মধ্যে ইনশাল্লাহ আমরা আসব ওকে অ্যান্ড থ্যাংক ইউ তোমরা এরকম আমাকে নতুন নতুন জায়গার কথা বলবা বুঝছো তাহলে হলো আর আমি টেনশনে পড়ে যাই না যখন আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় আমার মানে সবাই যখন জিজ্ঞেস করা আচ্ছা কোথায় যাওয়া যায় বলো তো তখনই আমি টেনশনে পড়ে যাই আচ্ছা কই যাব আচ্ছা এফ এইচ ফারদিন হাসান লিখেছে আপনার আর রুমি ভাইয়ার তোমারই পরে সে গানটা প্লে করে খুশি হতাম অফকোর্স আমি ট্রাই করব গানটা প্লে করার জন্য এম ডি নাজমুল হোসেন আমাকে আবারও লিখেছে তারপর হলো আরিয়ান সুমু লিখেছে আই উইশ যদি এমন হতো তোমার লাইভ স্ট্রিম শুধু একজন ভিউজ থাকতো যেটা শুধু আমি মামা কিছু বলবেন কেসা লাগা মেরাম মজাক ওকে আর রাইট আচ্ছা আর হলো সুরাইয়া নাহলি আচ্ছা ঠিক আছে আমি অবশ্যই ট্রাই করব এই মুভিটা দেখার ঠিক আছে মুভিটা নিশ্চয়ই ভালো না আমি অবশ্যই ট্রাই করব মুভিটা দেখার ওকে আর হলো আরও অনেকে আসে আর আরও অনেকে হলো আমাকে তোমরা কমেন্ট করেছো তোমরা অনেকে অ্যাকচুয়ালি কমেন্ট করেছো কোনটা রেখে আমি কোনটা পড়বো আমি ঠিক জানি না যাই হোক এখন আমার ঘড়ির সময় আমাকে যেটা বলছে এখন আমাকে একদমই বিদায় নিতে হবে আর এখন যদি আমি বিদায় না নিই তাহলে দেখা যেতে পারে আমি বকবক করছি আমি কথা বলছি ঠিকই কিন্তু তোমরা কিছু শুনতে পাচ্ছ না এবং আমাকেও দেখতে পাচ্ছ না কারণ উনি ওখান থেকে অফেয়ার করে দেবে জিনিসটা তো যাই হোক সেটা না হোক তার জন্য এখন তোমাদেরকে আমি বলছি থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমরা এতক্ষণ যারা যারা আমাকে কমেন্ট করছিল এবং এত এত কমেন্ট করো তোমরা এত এত টেক্সট করো কোনটা রেখে কোনটা পড়বো তার জন্য আসলে আমি অনেক কনফিউজড হয়ে যাই এবং অনেকগুলো কমেন্ট এই জন্য আমি 
আমি না চাই তো আসলে স্কিপ হয়ে যায় হ্যাঁ ওটার জন্য একদমই মন খারাপ করবে না নেক্সট এপিসোডে এসে আবারও অবশ্যই আমি অবশ্যই আমি তোমাদের কমেন্টগুলো পড়ব এম আর ইসলাম নিরাও আমাকে লিখেছে আপু যেও না আচ্ছা ঠিক আছে আমি নেক্সট এপিসোডে আবার তো ইনশাল্লাহ চলে আসছি ওকে আজকের মতো আমি এখানেই টাটা বাই বাই করছি তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো খুব সুন্দর থেকো খুব সুস্থ থেকো নিরাপদে থেকো আমার জন্য দোয়া করার জন্য নেক্সট এপিসোডে আবার হাসতে হাসতে চলে আসতে পারি এবং আজকের মতো টাটা বাই বাই আল্লাহ হাফেজ গুড নাইট Yeah